பண்பலை நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இது நூற்றி இரண்டு புள்ளி மூன்று வவத் பாரதி தமிழ் பண்பலை மனங்களில் என்றென்றும் முழுமையான கொண்டாட்டம் நேர்கள் இப்போது கேட்கலாம் எனக்குள் நான் தன்னை தனக்குள் தேடும் தருணம் ஆம் நேர்களே அந்த தேடலின் சுகமான பயணத்தில் இணைகிறோம் தேடல் அது ஒரு மிகச்சிறந்த கலை யாரை தேடுகிறோம் எதற்கு தேடுகிறோம் ஏன் தேடுகிறோம் எப்போது தேடுகிறோம் எப்படி தேடுகிறோம் இப்படி இப்படியாக தொடர்ந்து வரக்கூடிய கேள்விகள் அத்தனையும் இந்த தேடல் என்ற ஒற்றை வார்த்தைக்குள் அடங்கும் எந்த வகையில் நாம் தேடினாலும் எப்படி தேடினாலும் அத்தனைக்கும் தலையாய ஒரு தேடல் இருக்கிறது அது என்ன தெரியுமா நம்மை நமக்குள் தேடுவதுதான் தொலைந்தும் தொலையாமலும் நமக்குள் நம்மை தேடும் போது எத்தனை எத்தனையோ விடைகள் தானாக வந்து விழும் அப்படி யார் யாரை எப்போது எங்கு எப்படியெல்லாம் தேடினார்கள் இந்த அத்தனை கேள்விகளையும் ஒரே இடத்தில் குவிய செய்வதுதான் இந்த எனக்குள் நான் சரி அந்த வகையில் இன்று நாம் யாரின் தேடல் பயணத்தோடு கைகோர்க்க காத்திருக்கிறோம் ஒரு படைப்பு என்பது அதாவது ஒரு எழுத்து என்பது வாசகனின் நினைவலைகளை தட்டி எழுப்ப வேண்டும் அது மட்டுமல்ல விழிக்குள் விழுந்த ஒரு சிறு துளி போல ஒரு உறுத்தல் ஒரு தாக்கம் அதை எப்போது படித்தாலும் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் புரட்டி புரட்டி படித்த பின்பும் மீண்டும் படிக்க தூண்டும் ஒரு அழகிய புதினம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த ஒரு எழுத்தின் வல்லமை இருக்க வேண்டும் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது நிச்சயம் அந்த எழுத்தும் அந்த எழுத்தாளரும் நமக்குள்ள காலம் கடந்து நம்மளுடைய சிறு வயதுல படிச்சிருந்திருப்போம் ஆனா முதுமையில கூட நமக்கு வந்து அந்த நினைவுகள் அந்த எழுத்தாளர் முகம் தெரியாத ஒரு முகம் நமக்குள் வந்து வந்து போகும் அப்படி இத்தனை சிறப்புகளுக்கும் சொந்தக்காரர் எழுத்தாளர் இந்துமதி அவர்கள் என்பதுகளில் இருந்த அந்த வாசக பெருமக்களுக்கு ஒரு மிக பெரிய ஆதர்ச முகமாக தோன்றிய ஒரு எழுத்தாளரை அவரது தேடல் பயணத்தின் முகமாக இன்று நாம் பவத் பாரதி தமிழ் பண்பலையில் சந்திக்க காத்திருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே நம் சுகமான பயணம் இதோ தொடங்குகிறது அம்மா பவத் பாரதி தமிழ் பண்பலையின் சார்பாக எங்களோட அன்பான வணக்கம் வணக்கம்மா அதாவது தமிழ் பண்பலை நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் வணக்கம்மா ஒரு 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 நீண்ட பயணம் எழுத்துலகத்துல எங்க எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய எழுத்தாளர்கள் அந்த காலகட்டத்துல உங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்றது சக எழுத்தாளர்களா பயணப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனாலும் இன்னும் நிறைய வாசகர்கள் மனங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்து மதி அம்மா அப்படின்றது வந்து ஒரு தனி இடத்துல இருக்கீங்க இன்னைக்கு வரையிலும் மீண்டும் மீண்டும் எழுத மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு தேடலுக்குள்ளேயே நீங்க வந்து எங்களை கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறீங்க எங்க எல்லாருக்கும் வந்து எழுத்தாளர் இந்து மதி தெரியும் ஆனா உங்களுடைய நீங்க நீங்க வந்து உங்க நிறைய உங்களுடைய நூல்கள்ல பாத்தீங்க தலைப்பே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அது நான் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கிறேன் நிறைய படைப்புகள்ல அதுல வந்து முகமில்லா மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையோட தலைப்பு எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு வியப்பு கொடுத்தது அது எப்படி முகமில்லா மனிதர்கள் அப்படின்னு அதை வச்சே நான் கேள்வியை தொடங்குறேன் எங்களுக்கு தெரிந்த முகம் எழுத்தாளர் இந்துமதி அம்மா ஆனா உங்களுடைய அந்த ஒரிஜினல் பெயர் என்ன எப்படி இந்த எழுத்தும் எழுத்தாளர் இந்துமதி அம்மாவும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எங்க இருந்து தொடங்குவீங்கம்மா நான் தொடங்கணும்னா முதல்ல உங்க ஏஆர்ல இருந்தான் தொடங்கணும் சந்தோஷமா இருக்கு வானொலிக்கு வந்து பன்னெண்டு வயசுல இருந்து பாப்பா மல்லர்ல இருந்து அங்கதுதான் என் எழுத்து என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய சிந்தனை எல்லாம் ரேடியோ அண்ணா இருந்தார் அப்போ அதுக்கப்புறம் கூத்தபிரான் இருந்தார் அது வரைக்கும் நான் வந்திருக்கேன் ரேடியோக்கு வந்திருக்கேன் அப்போ எங்க வீடு ராதாகிருஷ்ணன் சாலை நடந்து வந்துடுவோம் ட்வெண்ட்டி செவன் டி பிடிச்சா இங்க வந்து நிற்கும் அப்படி வந்து அவ்வளவு ஆர்வமா சனி ஞாயிறுகள் ஞாயிறுகள் முக்கியமா நாங்க கலந்துப்போம் ஜெயஸ்ரீ 
அப்ப வந்து பாலராமாயணம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த பீரியட் வந்து ரொம்ப அற்புதமான பீரியட் உங்களோடயே தான் நாங்க பயணப்பட்டிருக்கேன் நான் மட்டும் இல்ல என்னுடைய சக எழுத்தாளர்கள் ஏ பாலகுமாரன் சுப்பிரமணிய ராஜு மாலன் எல்லாம் நாங்கள் உங்களோட ரொம்ப சண்டை போட்டிருக்கோம் அப்போ வந்து எங்கள் நாங்கள் நீ எங்கள் கவிதையெல்லாம் கொண்டு வந்தால் நிறைய ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவீங்க அப்போ வந்து இது எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் சண்டை போட்டிருக்கோம் அப்புறம் மலர்கொடி இருந்தா மண்டோதரி இருந்தாங்க அவங்க ப்ரோக்ராமில் எல்லாம் அப்புறம் லீலா அவங்க இருந்தாங்க அம்மா வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு அம்மா மாதிரி அம்மா மாதிரி அவங்க அவ்வளோ பழக்கம் அவங்கெல்லாம் அப்போ வந்து நாங்கள்லாம் வந்து இங்கே பேசிட்டு எதிர ஒரு குட்டி சோறு இருக்கும் அது மாதிரி அங்கே ஏறி உட்காந்து அரட்டை அடிப்போம்னா அப்படியே அரட்டை அடிப்போம் நாங்கள் நாலு பேரும் ஒரு யூனிட்டாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் அது அந்த புது வசந்தம்னு ஒரு படம் நாலு பேருக்கு நடுவில் சீதாரா சீதாரா நான் நிறைய தேரம் நினைச்சிருக்கேன் எங்களை பார்த்து தான் எடுத்தாரா அப்படின்னு கூட நினைச்சிருக்கேன் அப்பெல்லாம் வந்து அந்த காலகட்டத்துல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நட்பாக இருத்தல் என்பது வந்து இம்பாசிபிள் கண்டிப்பா நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது பிட்வீன் அ மேன் அண்ட் அ உமன் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா லவ் ஒன்று தான் சாத்தியம் வேற எதுவுமே சாத்தியமே இல்லைன்னு நினைச்ச ஒரு காலகட்டத்தில் உடச்சு கதைகள்லையும் கொண்டு வந்தேன் நிஜ வாழ்க்கையிலும் இருந்தேன் நாங்கள் நாலு பேரும் எங்கே போவோம் இலக்கிய சிந்தனையாக ஒன்றா போவோம் நல்ல சினிமாவாக ஒன்றா போவோம் ட்ரைவர் ரெஸ்டாரண்ட்டாக அங்கே உட்காந்து அரட்டை அடிப்போம் வீட்லேயா வீட்டில் உட்காந்து அரட்டை அடிப்போம் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நிறைய வந்து கோவம் வரும் என்ன பேசி முடிச்சிட்டியா எந்த வெளில போங்க அப்படின்னு வர உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் உட்காந்து பேசினா அவருக்கு அதிகம் விமன் வந்து விமனா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கா ஒரு எதிர்பார்ப்பு அந்த மாதிரி தானே எல்லா அப்பாவுக்களும் ஆறு மணிக்கு மேல வெளியே வீட்டு போட்டு வெளியே வரக்கூடாது வெளியே போகக்கூடாது அப்படியெல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் உடைச்சு எழுத்துலையும் சரி நேராகவும் சரி எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்தது உங்கள் ஆல் இண்டியா ரேடியோ சூப்பர்மா பரவாயில்ல இங்க இருந்தே நீங்க தொடங்கி இருக்கீங்க அப்போ உங்களுடைய பெயர் என்ன அப்பாவும் இந்து மத்தி தான் இப்ப அப்ப என்னுடைய இயற்பெயர் வசுந்தரா அது அத சொல்லுங்க என்னுடைய இயற்பெயர் வசுந்தரா எங்க அப்பா வந்து வைஜெயந்தி மாலாவோட அம்மா வசுந்தரா தேவியோட ஒரு தீவிரமான ரசிகர் அப்பா அப்பா ஓ அதனால அந்த பேரு எனக்கு வச்சாரு என்னுடைய முதல் சிறுகதை நான் எழுதி எடுத்து முதல்ல வந்து இலக்கிய பத்திரிகைகள் தான் நானும் எழுதினேன் கன்னியாழி கச்சட தப்புற ஞானரதம் அதுல எல்லாம் எழுதிட்டு தான் அப்புறம் இந்த முதல் சிறுகதை எழுதிட்டு எனக்கு சாதாரண பத்திரிகைக்கு எப்படி அனுப்பணும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அப்போ இ வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் தென் தலை பின்னால் மடிச்சு ரெட்டு பின்னால் கட்டிக்கிட்டு ஐயோ நிம் பாவாடை தாவணி போட்டுக்கிட்டு நேராக விகடன் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க ஐ டோன்ட் எக்ஸாக்ட்லி ரிமம்பர் மேபி ஸ்கூல் ஃபைனல் அப்படி பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ அப்போ போயிட்டு அங்கே உட்காந்து நான் மணியனை பார்க்கணும்னு சொன்னேன் அவர் வந்து சரின்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து வெளியே வந்தார் என்னை யார் பார்க்கணும்னு சொன்னது அப்படின்னு கேட்டார் நான் தானே எழுந்தேன் நீயா அப்படின்னு என்ன ஸ்கூலில் இருந்து வந்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கதை எழுதிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் போடுங்க போட முடிஞ்சால் போடுங்க போடலன்னா வந்து உள்ள ஸ்டாப் வச்சுருக்கேன் திருப்பி அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சரி கொடுத்துட்டு போ படிச்சுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சரி சரி உன் ஃபோன் நம்பர் சொல்லு அப்போ மொபைல் கிடையாது வீட்டில் லேண்ட்லைன் தான் லேண்ட்லைன் நம்பர் சொல்லிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு வரேன் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஏய் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் மனசுக்குள்ள ஏன்னா உன் பெரிய இந்திரா காந்தி நினைப்பா கதைக்கு தலைப்பு கிடையாது உன்னுடைய பெயர் கிடையாது அட்ரஸ் கிடையாது எப்படி நாங்கள் போடுவோம் ஒரு ஒரே ஒரு கதையை கொடுத்துட்டு போட்டா போடும் எத்தனை ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் தான் இது ஆனவோமா அப்படின்னு இது வந்து பியூர்லி செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் சூப்பர் பியூர்லி செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் பியூர்லி செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நத்திங் எல்ஸ் யூ கேன் நெவர் ரிஜெக்ட் தட் ஸ்டோரி ஐ நோ தட் என்ன இப்படி பேசுகிறேன் ஆமாம் நான் கண்ணியாடியில் எழுதியிருக்கேன் கச்சரத்தை பிள்ளை எழுதியிருக்கேன் ஞானார்த்தம் எழுதியிருக்கேன் நாங்கள் இலக்கிய சிந்தனுடைய தீவிர வாசகர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு குரூப்பு நாங்கள் அக்க வேற ஆணி வேற இலக்கியத்தை பிச்சு போட்டிருக்கோம் அதனால அந்த தைரியத்தில் நான் சொல்கிறேன் அப்படி சரி சரி உன் பேர் என்ன தான் உன் பேர் இந்திரா காந்தின்னு நினைப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் இந்து மதின்னு நினைப்புன்னு சட்னு சொல்லிட்டேன் என் சிஸ்டர் நேம் அது 
என்னுடைய லா சிஸ்டர் நேம் இந்துமதி எனக்கு அன்றைக்கி வாயில் ஏன் அந்த பேர் வந்தது ஏன் சொன்ன ஒன்றும் தெரியாது இந்துமதின்னு தான் நினைப்புன்னு சொன்னேன்னா சரி அதையே வச்சுக்கலாம் கதைக்கு பேர் என்ன வைக்கலாம் தெரியுமா பந்தம்னு வச்சுக்கலாம் இது தான் உனக்கும் விகடனுக்கும் ஆரம்பிக்க போகிற பந்தம் ஏன்னா <laughs> நம்ம யாருக்கும் எப்போதும் வந்து தலை குனிய வேண்டிய ஒரு இதுவோ ஒரு ஒரு முகாந்திரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா மகளே எந்த காலகட்டத்திலயும் அது நமக்கு தேவையில்லை நல்ல தொடக்கம்மா உண்மையிலேயே அந்த நம்பிக்கை அப்படின்ற ஒரு விதை இருக்கிற வரைக்கும் அந்த விருட்சம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுடைய அருமையான அந்த ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா ஏன் அப்படின்னா எனக்குள் நான் அப்படின்ற இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நிறைய படைப்பு படைப்பு மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஆளுமையை நம்ம கூட்டிகிட்டு வரும்போதும் அவங்களோட துறை சார்ந்து அதிகமாக போகாமல் அவங்களுடைய கொஞ்சம் பர்சனல் வைடுன்னு போவோம் ஆனால் இந்த துவக்கம் கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை நேர்களுக்கும் தன்னை தான் நம்பக்கூடிய யார் ஒருவருக்கும் எப்போதும் யாரிடமும் கைகட்டி நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றத அழுத்தமாக பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க நிச்சயமாக நிச்சயமா எப்போ வந்து எங்கள் வீடு வந்து ரொம்ப வந்து கன்வென்ஷனல் வீடு ரொம்ப ஆச்சாரம் எல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு குடும்பம் அதுல இருந்து ஒடிச்சுட்டு வெளியில வந்து இந்த நான் ஆண்களுக்கு மத்தியில பழகிட்டு நான் நானாக இருக்கிறது நீங்க சொல்றதும் என்னை நான் அறிதல் அப்படின்றது இருக்கே ஒரு மிக மிக ஆழமான ஒரு தலைப்பு அது நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் அதை ரொம்ப யோசிச்சேன் நம்மை நாம் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு கூட உண்டு நிச்சயம் நம்ம நாம் அறியறதுக்காக தான் அத்தனை முனிவர்களும் யோகிகளும் சித்தர்களும் சாதுக்களும் சன்னியாசிகளும் பாடுபட்டிருக்காங்க நம்மள நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வேற எதுவுமே நமக்கு வேண்டாம் தேவையில்லை கண்ணதாசனை விடவா நூற்றி எழுத போறாங்க அவர் சொன்னது எல்லாமே அவர் அவர் அறிஞ்சுக்கிட்டு அவர் உலகத்தையும் அறிஞ்சுக்கிட்டு அவர் மக்களையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை அப்படின்றது கூட யாராலும் அந்த வார்த்தையை சொல்ல பாரதியும் கண்ணதாசனையும் விட்டா யாராலையும் சொல்ல முடியாது கூற்றாவுனையும் காலால் உதைப்பேன் அப்படின்ற அதுக்கும் இதுதான் என்ன அதுதான் ஒண்ணுதானே அதுதான் அந்த ஆர்ஷா கோபமா சொன்னாரு அன்பா மென்மையா சொல்ல அவ்வளவுதான் அதுதான்மா ஒரு படைப்பாளர் எப்பவுமே ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தா அப்படின்றது வந்து நிறைய இடங்கள்ல அவங்க அவங்கள உணர்ந்துக்கும் போது இந்த சமுதாயத்துக்கும் வந்து அதை பதியப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையை உங்களோட வார்த்தைகள் கொடுத்துட்டு இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க உங்களுடைய வீடு எப்படி நீங்கள் எப் எப்படி அங்கே இருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்திரா காந்தி நினைப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்து மதி நினைப்புன்னு சொன்னேன் நீங்கள் அந்த அது நம்ம வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை எப்போ அந்த சிந்தி சிந்தனையில் டக்குன்னு ஒரு 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 ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் உங்களுக்கு தோணியிருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி வசுந்தரா அப்படின்ற பேரை விட இந்து மதி அப்படின்ற பேர் வந்து இவ்வளோ தூரம் அத்தனை மனங்களை ஆட்கொண்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த பேருக்கு உண்டான சக்தி அந்த பேருக்கு உண்டான வல்லமை அந்த நேரம் உங்கள் வாயிலிருந்து வந்திருக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் இருக்கம்மா அது அது ஸ்பர் ஆஃப் த மூமெண்ட்ல வந்த விஷயம் முன்கூட்டியே தீர்மானிச்சு சொல்லலை ஆ அப்புறம் வந்து இதை சொல்லணும்னு அவரும் சொல்லலை மணியனும் வந்து இந்த பேர் வச்சுக்கலாம் எனக்கு பேர் ஞாபகரணம் பண்ணல பேர் சூட்டலை தெரியாது <laughs> 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 ரோடெல்லாம் எந்தி முதல் தொடருக்கு போஸ்டர் ஓட்டின போது எல்லாரும் வந்து என்ன பாவம் பொண்ணு ரோடு ரோடா ரோடு மொத்தம் பொண்ணு போஸ்டர்னு என்னது என் பொண்ணு போஸ்டர் அப்புறம் போய் பார்த்துட்டு அவ்வளோ கோவக்கார அப்பா அப்படி திட்டின அப்பா 
அதுக்கப்புறம் எங்க பண்ணலாம் இந்து மதிஸ் ஃபாதர் ஐ எம் இந்து மதிஸ் ஃபாதர் சரிமா அன்னைக்கு எப்படிமா இருந்தது அப்பாவுடைய இப்போ வெளியில போய் பார்த்துட்டு வர்றாங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க போஸ்டர் எல்லாம் ஒட்டியிருக்காங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க உங்களை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது அந்த 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 தருணம் செருப்பு பிஞ்சு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க பிச்சு விட்டுருவார் எங்க அப்பா அடிக்க ஆரம்பிச்சார் உதறி விட்டுருவார் அது ஒரு ஒரு மகிழ்வான இல்லையா என் மூஞ்சல முழிக்காத போ இனிமே என் மூஞ்சல முழிக்காத போ எப்போ ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்போ உங்களுடைய எழுத்துக்களை அங்கீகரிச்சாங்க ஐ வெனம் வெரி பாப்புலர் வென் எவ்ரிபடி ஸ்டார்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் ஆஃப்டர் மை மேரேஜ் ஓ டில் தென் யூ வாஸ் ஹேவிங் த டேங்கர் அது வரைக்கும் அந்த கோபம் என்ன நான் அப்படி வந்தேன்னா இப்படி மாற்ற திருப்பிட்டு போவார் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் ட்ரிபிள் கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாம் எம்எஸ்சி பிஹெச்டி நான் ஒருத்தி தான் படிக்காதுவேன் அவருக்கு அந்த ஆத்திரம் அந்த கோபம் அது வந்து இந்த மாதிரி சினிமா ட்ராமான்னு அது அவரோட வார்த்தைகள் வந்து ஒரு கூத்தாடிகள் ஆமாம் அப்படி அப்படி தான் அவருடைய வார்த்தைகள் இதுக்கு போறே அணி எப்படி மீறி போவேன் என்னை மீறி எப்படி போவேன் அப்படின்லாம் வந்து ஒரு கோபம் அப்படி இருந்தது என்கிட்ட அவர் பேசாமலே இருந்தார் அதை எப்படி நீங்கள் கடந்து வந்தீங்கம்மா ஏன்னா அப்பா ஒரு அது அப்பா மகள் அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 மிகப்பெரிய பாச பிணைப்பு அம்மாவும் பையனும் எப்படியோ அதே மாதிரி அப்பாவும் மகளும் நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க அம்மா அம்மாவும் மகனும் மகளும் அப்பாவும் மகளும் தான் எந்த வீட்லேயும் அது அந்த அப்பாவும் மகளும் அப்படின்றது அது என்ன சொல்ல அது வெளியில தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் மனசுக்குள்ள ஒரு பொருட்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாசம் நீங்க எப்படி அந்த பாசமான அப்பா பேசாம இருக்காங்க திட்டுறாங்க உங்களை இதுக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு படைப்பு தான் வேணும் உள்ளுக்குள்ள எரிஞ்சது ஒரு நெருப்பு என்ன தாக்கம் ஒரு தழல் யார் யாருடைய எல்லா எல்லாருடைய எனக்கு முக்கியமாக வந்து நான் எழுத ஆரம்பித்த பீரியடில் எழுத கூட ஆரம்பித்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா ஒரு சந்திரபா கவுனியன் ஒரு இடத்துல ஒரு வீடு இருந்தது அதை விற்றுட்டு பெரிய வீடாக கட்டணும்னு ஜம்பலிங்கம் முதல் இடத்துல வீடு கட்டினார் அப்போ பார்ப்பதற்கு ரொம்ப வந்து வந்து பார்க்க வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு லாயர்ஸ் ரோடு ஒன் செவன்டி ஒன் லாயர்ஸ் ரோடு இன்னும் கூட நல்வாழ்வு கல்யாண மண்டபத்துக்கு எதிர வீடு பார்த்தார் அது ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் உள்ள நாலு வீடுகள் இருக்கும் அதுல ஒரு வீட்டுல நாங்க இருக்கோம் மாடியில சோமு இருந்தாரு கீழே முன்னால நான் ஸ்கூல் படிக்கிறேன் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க அகிலன் வரப்போறாருன்னு சொன்னாங்க அப்ப வந்து எங்க ஊர்ல எங்க பாட்டி வெல்ரைட் பாட்டி அந்த காலத்து பாட்டி இங்கிலீஷ் இண்டு பேப்பர் படிப்பாங்க உங்களுடைய பாட்டி என்னுடைய பாட்டி ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் அந்த பாட்டி அந்த கரண்ட் வழக்கு கிடையாது ராந்தல் வழக்கு எடுத்துட்டு வந்து ஏண்டி இந்த இந்த யாரும் எனக்கு கல்கி படிச்சு சொல்ல போறீங்கடி அப்ப கல்கியில வேங்கையின் மைந்தன் வந்துட்டு ஐயோ அகிலனோடது ஒவ்வொரு லீவுக்கும் அந்த ஊரை நோக்கி தான் நான் போவேன் நீ ஃப்ரான்ஸ் போறியா லண்டன் போறியா சுவிட்சர்லாந்து போறியா ஊட்டி போறியா கொடை போ எனக்கு வேண்டாம் சாமி எனக்கு அந்த கிராமம் போரும் அப்படின்னு கிராமத்துக்கு போனேன்னா பாட்டி ஆயிரம் புக்கு எல்லாம் கல்கி குமுதம் விகடன்லேருந்து வந்ததெல்லாம் பைன் பண்ணி அழகாக இந்த கேலண்டரில் இது நம்பர் வரும் இல்லையா கட் பண்ணி ஓரங்களில் ஒட்டி பேர் எழுதி வச்சுருப்பாங்க கேன் யூ இமேஜின் கிரேட் கிரேட் அந்த காலத்து பாட்டி அப்போ அதை படிக்கிறதுக்காகவே இங்கேருந்து நான் ஓடுவேன் காலையில் அங்கே என்ன தெரியுமா எல்லாரும் இட்லி தோசை எனக்கு வேண்டான்ற பானையில் பழைய சாதம் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து வேலை பண்ணுற ஆட்களுக்காக எனக்கு அது கொடுங்கன்னு வாங்கி போட்டு உப்பை போட்டு அந்த பழைய சாதம் குடிச்சிட்டு மூணு கட்டு வீடு அது கிராமத்து வீடு பின்னால் ரெண்டு கட்டு வீடுக்குள்ள போய் சின்னையில் உட்காந்துருவேன் வர சேபுக்கு அடிக்க வச்சுருக்கோம் ஒன்று ஒன்றா அங்கே தான் வந்து கல்கி படித்தேன் அங்கே தான் அமிர்தாரா படித்தேன் பொன்னியின் செல்வன் படித்தேன் சிவகாமியின் சபதம் படித்தேன் அங்கே தான் அகிலன் ஃபுல்லாக படித்தேன் நாப்பா பொன்னியின் செல்வன் குறிஞ்சி மலரில் நாப்பா படித்தேன் அதுலேருந்து அப்புறம் தாண்டி வந்து அங்கே பாட்டிக்கிட்ட வந்து ஜானகிராமன் அசோகமித்திரன் அதெல்லாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து பின்னாடி அதெல்லாம் ஸ்கூல் பீரியட் அதெல்லாம் முடித்து நான் எழுத ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் கண்ணாடி கச்சடத்தப்பெல்லாம் போன அப்புறம் இந்த சீரியஸ் லிட்ரேச்சர் அப்போ அந்த ஒன் செவன்டி ஒன் லைஃப் ரோடில் இருந்தப்போ தான் அகிலன் மாமா அவன் முன்னால் இருந்தா ஸ்கூல் படிச்சுட்டு போகணுமா அந்த வீட்டுக்கு ஓடி ஓடி போய் அவங்க வீட்டோடு ஒருத்தியாக தான் வளர்ந்தேன் மாமா எனக்கு எழுத கற்றுக் கொடுங்க மாமா 
யாரு கிட்ட யாரு கிட்ட அங்க போய் அந்த மூல உட்கார் எனக்கு அப்ப வந்து அவரை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றோம்னு எனக்கு தெரியல அவன் மாமா வந்து சின்ன ரூம் பூஜை ரூம் அந்த பூஜை ரூம்ல ஒரே ஒரு டேபிள் சேர் போட்டு பக்கத்துல நடக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இடம் இருக்கும் அந்த ரூம்குள்ள யாரும் அவங்க வீட்டுல போக மாட்டாங்க அவர் எழுதும் போது கண்டிப்பா போக மாட்டாங்க நான் சர்வசாதாரண எலி ஓடுற மாதிரி ஓடுவேன் அந்த ரூம்குள்ள மாமா அங்க போய் உட்காரு அப்படின்னு அப்புறம் இந்தா இங்கு போட்டுக்கொடு மாமா எழுத கத்து கொடுங்க மாமா மெதுவா போய் பின்னால பாப்பேன் முதல்ல பேப்பர்ல இந்த ஆணு பெருசா எழுதுவாரு முதல் லெட்டர் கதையோட வேங்கையின் மைந்த நான் கில்லன்னு போட்டு முதல் லெட்டர் பெருசா எழுதுவாரு ஓஹோ இப்படிதான் எழுதணும் போல் இருக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய பதிப்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ்ல முதல் எழுத்து மட்டும் பெருசா அப்புறம் குட்டி குட்டியா அந்த மாதிரி இப்பவும் நான் அப்படித்தான் எழுதிட்டு இருக்கேன் இப்பவும் இன்னும் ஒரு பக்கம் சரியா வரலன்னா கசிக்கு போட்டு திரும்ப முதல்ல இருந்து எழுதுற பழக்கம் எனக்கு அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் அந்த அவரை தேடி நாப்பா வருவாரு அவரை தேடி வராதவங்களே கிடையாது ஜானகிராமன்ஜா <laughs> மட்டும் <laughs> வல்லமை வலிமைக்கும் வல்லமைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு பெண்மை மென்மை தாய்மை எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது அத்தனையும் நம் செம்மை தமிழாக வந்துட்டு இருக்கே அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்றது இப்போ எனக்கு தெரியுது இல்லைங்க எப்படி வருதுன்னா நான் எப்போதுமே சொல்வேன் ஒரு பேனா எடுக்கிறவன் எழுதுறவன் உண்மையா இருக்கணும் நீ வேற உன் எழுத்து வேற அப்படின்னு ஒரு போதும் இருக்க கூடாது நீ என்னவோ அதை எழுது கண்ணாடி உனக்குள்ள என்ன வலி ஏற்பட்டுதோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணு நீ எதை பார்த்தியோ எது உன்னை பாதிச்சுதோ அதை எழுது அப்படிப்பட்ட எழுத்துக்கள் மட்டுமே நிற்கும் அது மட்டும்தான் காலம் கடந்து நிற்கும் எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு பொன்னியின் செல்வன் எடுத்திருக்காங்க எத்தனை பேர் எடுத்து எடுத்து எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பட்டு முடியாம முடியாம அந்த பொன்னியின் செல்வன் இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் அத்தனை பேரும் உலகம் மொத்தம் தேடுறாங்க புஸ்தகத்துக்காக அதுக்கப்புறம் விற்கப்படுது வாங்கி படிக்கணும் ஆமா ஏன்னா இப்போ இந்த நம்மளுடைய புத்தக சந்தையில பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வருடம் இருபத்தி ரெண்டு சேல்ஸ் வந்து பொன்னியின் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லைங்க கல்கிய வந்து அவ்வளோ வருஷம் கொண்டு போனதே பொன்னியின் செல்வன் தான் திரும்ப 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 ரீபிரிண்ட் எதுக்காக போடுறாங்க ஆனால் எத்தனை படிச்சாலும் அந்த மணியம்மோட படத்தோட ஏன்னா காட்சி வந்து அந்த ஒரு நம்மளுடைய மனதை தாண்டி கண்கள் வழியாக ஊடுருவக்கூடியது அது அதனால இல்லையா சரிம்மா நிறைய உங்களோட அழகான நாட்களை வந்து எங்களோட பகிர்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க இந்த அழகான நாட்கள் நீங்க சொன்னீங்க புது வசந்த மாதிரி நான்கு நண்பர்களோட நானும் அப்படின்னு அது நான்கு நண்பர்கள் அப்படின்றவங்க வந்து வேற எங்கெங்கயோ இருந்து ஏதோ ஒரு துறைகள்லாம் இருந்து இல்ல எல்லாமே உங்களுடைய துறை சார்ந்தவங்க இது கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு சின்ன இது கேட்கணும்னு தோணுதுமா இந்த நான்கு பேரையும் தவிர்த்து இந்த நான்கு பேரா இருக்கட்டும் இல்ல மற்ற எழுத்துலக நண்பர்களா இருக்கட்டும் நல்ல ஒரு நட்போட தான் இருந்திருக்கீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒரு சின்ன பொறாம எட்டி பார்த்திருக்குமா உங்களுக்கு இல்ல எப்படி எழுத்து அந்த நான்கு 
பேரை பேரும் எனக்கு அறிமுகமானதே என் எழுத்தால தான் அரசாட்சிதான் <laughs> அந்த மாதிரி சுப்பிரமணிய ராஜு ஆஸ் அ பர்சன் அண்ட் ஆஸ் அ ரைட்டர் இன்னும் கூட யாரும் பீட் பண்ண முடியாது ராஜுவோட நற்குணங்களும் ராஜுவ மாதிரி ஒரு மனிதனும் பார்க்கவே முடியாது அதே மாதிரி ராஜுவோட எழுத்து இருக்கே மிக 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 நுண்ணிய எழுத்து அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஒரு ஜாரியார்கள் மாதிரி ஒரு வேறு ஒரு லெவல் அவனோட எழுத்து அதனால தான் அந்த எழுத்துக்கள் இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள்ல வராம போச்சு ராஜோ வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ப அவனுடைய மொத்த கவனமும் அவனுடைய வேலை மேல இருந்தது ராஜு கணக்க இருந்து உயிரோட இருந்து எழுதியிருந்தானா எந்த ரைட்டரையும் பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு உச்சத்தை தொட்டு எத்தனை விருதுகள் உண்டோ அத்தனையும் அவனுக்கு பெறக்கூடிய தகுதி உள்ள ஒரு எழுத்தாளர் அத்தனை பேரும் மனதால நினைக்கக்கூடிய ஆத்மார்த்தமாக கூடிய ஒரு நண்பன் ஒரு மனிதன் சூப்பர்மா இப்போ நண்பன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து இத்தனை நல்ல குணங்களை உங்களால் அடுக்க முடியுது அதே நேரம் வந்து உடுக்க இழந்தவன் கை போல தான் எப்போவுமே நம்ம நட்பை எங்கே தட்டி சொல்லணுமோ அங்கே தட்டி சொல்லக்கூடிய ஒரு சுதந்திரமும் நமக்கு வந்து நட்புக்குள்ளே இருந்திருக்கும் நிச்சயமா நான் கேட்டது என்ன அப்படின்னா எந்த எழுத்தாளராவது அது நம்மளுடைய தமிழ் சார்ந்து தான் இல்லை நீங்கள் நிறைய படிச்சிருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு எழுத்தாளர் எழுத்தை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு சே நம்மளால இப்படி எழுத முடியலையே அப்படின்னு எங்கேயாவது தோணியிருக்கா உங்களுக்கு யார் மாது எப்பவும் ஜானகிராமன் அந்த பாய் அந்த நாவல்கள்லாம் கூட விட்டுருங்க அவருடைய அந்த பாயசம்னு ஒரு சிறு அப்படியே ஸ்பெல் போண்டா உட்கார்ந்த நான் ஒரு நுண்ணிய உணர்வை இவ்வளவு அழகாக சொல்ல முடியுமா நாங்க உங்களுடைய எழுத்துக்கள் அப்படி உட்காடுறமே கதாபாத்திரங்கள் பேசல கதாபாத்திரங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு பேசுவே அப்படின்னு எங்க நாங்கள்லாம் ஏகலைவன் மாதிரி கத்துட்டோம் நானா இருக்கட்டும் பாலாவா இருக்கட்டும் எல்லாருமே கமல் ஒரு கதை எழுதினா பத்திரிகை நடத்தினேன் அஸ்வினின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தினேன் கமலஹாசன் முதல் முதல் இஷ்யூல கமலஹாசனை கேட்க ஒரு சிறுகதை வாங்கி போட்டேன் அற்புதமான ரைட்டர் கமலஹாசன் அற்ப அது அந்த சிறுகதையை வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியும் இப்ப தேடி கேட்டு வாங்கிட்டு போனாரு கமல் நான் எல்லாருமே ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் தோஸ் டேஸ் அப்போ வந்து அந்த அவரும் ஜானகிராமனோட பரம ரசி சுஜாதாவோட ரசிகன் பாலா வந்து ஜானகிராமனை ஆராதிச்சுவ சுப்பிரமணி ஜானகிராமனை ஆராதிக்காம யாருமே இல்லை ரெண்டாவது நான் ரொம்ப பொறாமப்பட்ட ஒரு கேரக்டர்னா ஹென்ரி ஒரு வீடு ஒரு மனிதன் ஒரு உலகம் சூப்பர்மா சம அந்த மாதிரி எழுதணும் அந்த ஒரு ஹென்ரி கேரக்டர் ஐயோ அப்படி உட்கார்ந்துருப்பேன் ஒரு விஷயத்த எனக்கு எந்த விதத்திலயாவது ஒரு கேரக்டரோ ஒரு இன்சிடென்டோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒன்னு என்ன பாதிச்சிருக்கணும் என்ன பாதிக்காம நான் வந்து கற்பனையா ஆரம்பத்துல எழுதினேன் இல்லை நான் படித்த ஒரு விஷயம் இல்லை நான் பார்த்த விஷயம் அல்லது நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் நான் வந்து குருத்துன்னு ஒரு சிறுகதை எழுதினேன் இந்திரா காந்தி அது வந்து ஹிண்டுவில் நாலே வாரி தான் வந்தது ஒரு சீக்கிய இளைஞன் சீக்கிய சிறுபையன் இந்திரா காந்தி இறந்தப்போ எப்படி சீக்கியர்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த பையன் ஓடுறோம் அந்த பையன் வந்து பின்னால ஒரு மாபு துரத்திக்கிட்டு வருது அந்த பையனை கொண்ணுன்னு ஒரு இந்துக்கள்லாம் ஆக்ரோஷமா வர்றாங்க அப்ப ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷால ஒரு 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 உமனும் ஒரு பெண்மணியும் ஒன்னொரு அவங்களோட பொண்ணும் போறாங்க அப்ப இந்த பையன் ஆண்டி ஆண்டி என்னை காப்பாத்துக்க ஆண்டின்னு கெஞ்சிரும் அந்த பொண்ணு அவளை வந்து தூக்கிட்டு அந்த ப நிறுத்தி அந்த பையனை பின்னால் பார்க்குறா துரத்திட்டு வருது தெரியும் நம்ம காப்பாற்றிடணும்னு நினைக்கிறா அதுக்குள்ளே மாபு வந்துருந்தேன் 
வந்து சூழ்ந்தே இந்த பையனை விட்டு போறியா இல்லை உடனே சேர்த்து கொண்டுட்டோமான்னு கேட்குறாங்க வேறு வழியே இல்லை அவங்களுக்கு அந்த அம்மாவோட சிறு பொண்ணு இருக்குது அந்த அம்மா இருக்காங்க யாருமே தன் உயிரை காப்பாற்றிக்கணும்னு தான் பார்ப்பாங்க அந்த ஆட்டோக்காரன் பயந்து எடுத்துகிட்டு போகிறான் திருப்பி ஆண்டி காப்பாற்றுங்க 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 அந்த அம்மா திரும்பி பார்க்குறாங்க அந்த மாப் அப்படியே சூழ்ந்தது அதெல்லாம் இல்லை நான் கற்பனை நான் அதை படிச்சுட்டு மூணு நாள் தூங்கலைங்க மூணு நாள் தூங்கலை அப்படி துக்கம் விக்க விக்க வருது எனக்கு அப்படி அழுகிறேன் நான் அந்த பாதிப்பு வரணுங்க எந்த எழுத்துலையும் அந்த பாதிப்பு பாதிப்பு இல்லைன்னா பேனை தொட கூடாதுங்க அந்த அது அந்த கதை எழுதின போது அப்படி அதே மாதிரி அன்பே ஆரம்பதேன்னு ஒரு கதை எழுதியிருப்பார் டி ஜானகிராமன் எனக்கு காட்டன் சாரி கற்ற பழக்கம் அந்த ருக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் அதில் ருக்மணி நீங்கள் காட்டன் சாரி கட்டுறதுன்றதை விட உங்கள் கதாபாத்திரங்களுக்கு நிறைய அப்படி தான் அதில் இருந்து தான் போட்டேன் ஏன்னா சாரின்னு எடுத்தீங்கன்னா காட்டன் சாரி தான் முன்னாடி நான் எங்கே போனாலும் காட்டன் சாரி கட்டுறது அதில் மட மட வென்று காட்ட அவர் அவர் எழுதியிருப்பார் ஜானகிராமன் மொடமடத்த க கைத்தறி மொடன் மொடமடத்த கைத்தறி புடவிலேயே இவள் மருட்டுகிறாள்னு எழுதியிருக்கா அதான் பார்த்தேன் அதுல இருந்து காட்டன் பைத்தியம் அவரோட பைத்தியம் அவருடைய எழுத்துக்களின் தாக்கம் எழுத்து அவருடைய எழுத்துக்களின் தாக்கம் வந்து நம்ம கேரக்டர்ல என்ன ரொம்ப என்னுடைய கேரக்டர்ல பிரதிபலிச்சது வந்து நான் பார்த்த சார் இந்த லட்சிய எண்ணம் இந்த உண்மை இந்த நேர்மை இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை அவருடைய பூரணியும் அரவிந்தனும் இன்னைக்கும் குழந்தையா திண்ணையில இருந்து கதை கேட்டு தொலைக்காட்சியில பார்த்தோ படிச்சோ இருக்கக்கூடிய அந்த தலைமுறைக்கு மறக்க முடியும் அந்த காலகட்டத்துல வந்து நிறைய வீடுகள்ல இந்த பூரணி அரவிந்தன் பேர் பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்டார் <laughs> 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 மென்மையான உணர்வுகளையும் இரு பறவையிலேருந்து இதிலேருந்து வானத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க ஜானகிராமன் கற்றுக் கொடுத்தார் நட்சத்திரங்களை பார்க்க ஜானகிராமன் கற்றுக் கொடுத்தார் ஒவ்வொரு ராகங்களை ரசிக்க ஜானகிராமன் கற்றுக் கொடுத்தார் பெண்களை வந்து மன உணர்வது பெண்மையை உணர்வது பெண்ணை அறிவது அவர் வழியாக தான் கற்றுக்கிட்டேன்